I am an MCN. A magnetic flux. And that is another one. A physics in your pratyaga the end. Chala pratyaga pada prayoga ngala vrunda. Ipo udhar na thene. Kusrudi orle oru kuti. Kuchu gunja. Al kusrudi gaane kimbo. Amma parai. Ni thalle vaangi kibe. Ni adi vaangi kib. ചിലപ്പം പറയും കൊല്ലുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നീ തല്ല് വാങ്ങിക്കുമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ കാണിച്ച കുസൃതി അത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ല എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ അമ്മച്ചിയോട്ട് തല്ലാനും പോകുന്നില്ല അവൻ്റെ കുസൃതിയുടെ ഒരളവാ ആ പദപ്രയോഗം നേരെ മറിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് കാണിച്ച കുസൃതി അല്പ ഗൗരവമുള്ള എന്തോ നാശങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന കുസൃതി അതെത്ര കണ്ട വലിപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് അമ്മച്ച് നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ്റെ ശക്തി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തും അതിലൊന്ന് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വെബർ എന്നാണ് പേര് പറയുക വെബർ ഒരു ലൈൻ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ദിശയുള്ള ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും ശക്തി അറിയാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന കുറേ വരകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ലൈൻസ് ഈ ഗ്ലോബിലും മാപ്പിലും ഒക്കെ വരച്ചിടാറുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം വരകളൊന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള വരകളാണ് സങ്കല്പത്തിലുള്ള വരകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ചില ലൈൻസ് സങ്കല്പിക്കും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള അതിനൊരു സോഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു സിങ്കും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സിങ്ക ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന് ചേരും അത് ഏതൊക്കെ വഴിയേ പോകുന്നു അതാത് സ്ഥലത്ത് ആ കർവിൻ്റെ ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ച അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ഈ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം ഫീൽഡിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരളവാണ് ലൈൻസ് വളരെ അടുത്തടുത്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തി കൂടിയ ഫീൽഡ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിന് വെബർ എന്നാണ് പേര് പറയുക അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏറിയയിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻസ് കടന്നു പോകും അല്ല നമ്മളതിനൊരു സ്കെയിലിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏറിയ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വൺ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും പത്ത് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിൽ കൂടി പത്ത് ലൈൻസ് ഫോഴ്സ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ല പത്ത് വെബർ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് പത്ത് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക അത് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര വെബർ അല്ലെ എത്ര ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കടന്നു പോകും 
ബി ഇൻറ്റു എ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏറിയ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ബി എങ്കിൽ എ ഏറിയ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം ബി ഇൻറ്റു എ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദി ഏറിയ എ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് വെബർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സിന് പറയുന്ന പേരും വെബർ ഇനി ഈ ബിക്ക് പല പേര് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏറിയ സാങ്കല്പിക ഏറിയ അതിൽ കൂടി എട്ട് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പത്ത് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ടെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല ടെൻ ടെസ്ല എന്ന് പറയും നേരെ മറി ഇത് നോക്കി ഈ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനിയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഏറിയ എടുത്താൽ അതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി പത്ത് പെപ്പർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏറിയ എടുത്താൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എത്ര ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി വെബർ എന്ന് പറയും ഇനി ഫീൽഡ് ഇതേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൊണ്ട് ഒരു വെക്ടറാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡാണ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ആരോ ഇട്ടിങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഇത് ഡി എസ് ഏറിയ ഉള്ളൊരു ചെറിയ സർഫസ് എലമെൻറ്റാണ് ആ സർഫസ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ നോർമൽ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് വേഡ് നോർമൽ എന്ന് പറയും പുറത്തോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന നോർമൽ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബിക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ബി കോസ് തീറ്റയാണ് എങ്കിൽ ഡി എസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എസ് കാരണം ബി ബി കോസ് തീറ്റ ബി ബി കോസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഡി എസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകുമ്പോൾ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഡി എസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിങ് വെക്ടറാണ് ബി ഒരു വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ബി ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതും എങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സർഫസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആകെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡി എസ് കോസിറ്റ ഓർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ദറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദി ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ആയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മ
ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്ട്രെങ്തോടെ പോവുകയാണെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ വെറുതെ ബി ഇൻറ്റു ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി ബി ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് കാണാം ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരേറിയയെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അതിന് ഫ്ലക്സ് എന്നെടുത്തു പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഇതിന് സോഴ്സ് ഇല്ല സിങ്കും ഇല്ല ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത ദർ ഈസ് നൈദർ സോഴ്സ് നോർ സിങ്ക് നേരെ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് സോഴ്സും സിങ്കും ഉണ്ട് കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ ഒരിടത്ത് വയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് വെക്കാം അല്ലെ വെക്കാതിരിക്കാം വെവിടെയും കൊണ്ട് കളയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു വസ്തുവിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഈ ചാർജിന് പകരം നമ്മൾ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി എന്നാണ് പറയുക നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടൊക്കെ നോർത്ത് പോളുണ്ടോ അവിടൊക്കെ സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ലൈൻസ് സൗത്ത് പോളിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന വട്ടം കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരും കാരണം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സൗത്ത് പോൾ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം ഒറ്റ വേർതിരിച്ച് നിർത്താം അല്ലെ അവിടെ മോണോ പോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു മോണോ പോളാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു മോണോ പോളാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡൈപോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എലക് മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് മോണോ പോള് തിയറ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോ ലെവൽ ഫിസിക്സിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മോണോ പോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കർവ്സ് ദർ ഈസ് നോ സിങ്ക് നോ സോഴ്സ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പറയുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് മോണോ പോൾസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് 